182 barangay officials took their oath in Davao City, led by Mayor Sebastian Duterte, who reiterated that newly elected officials should prioritize public service over personal interests. The details of this report from Jean Domingo. After the recent election where winning candidates were declared in each barangay and sangguni ang kabataan, a mass oath-taking ceremony for all newly elected barangay officials was held in Davao City just recently. This is a very significant day because it's the oath-taking of the newly elected barangay officials of Davao City, which was which is recognized by our Mayor Baste Sebastian Duterte. So we are very grateful about this day of recognizing us, barangay officials. So we are really thankful for this day. Importante yun ni kanay kay maka-take out naman mi. Ibindong ako gaya po ng incumbent ng kapitan po kinanglanon magiging sa among pagpangalagan nga nagyo take out na may tabok ng adlawa. Siguro nang parako po ko pasalamat sa akong mga kaigsunan o mga katawan sa barangay na ako nga ihatagan pagyod po nila o panahon nga mo servisyo sa ilahapanan. So, akong ikuan nga, unsa may gibuhat na ako sa first term na ako, nga ako gipong buhat ako sa second term na ako. Importante yun siya. It's because uh, nadaog ko, ikatulo na term na na ako, mag-graduate na, lipay kayo ko, kay kisaligan, pagyod ko pag-ayos sa ako, sa mo ang mga katawahan sa barangay. According to Barangay Captain Omar Duterte, son of 1st District Representative Paolo Duterte, and grandson of former President Rodrigo Duterte. As a member of a political family, he was always reminded to prioritize service first. Kung ako man, ma-advise ko for good work ko na. Baka, ako na ito, naturo ito sa akin since I was, I'm not to say it, nine years old talaga. Ito lang talaga isang word yung nasabi parati sa akin ng forefathers ko is service lang talaga. Service, yun lang talaga service sa tao, service sa consistuents. Yan lang talaga dapat ang core mo. So, kung ako, yan lang talaga lalahin dapat na you're here, sila ang boss mo. So, you're here to make everybody's lives better. Well, yung last time yung usap, ang sabi niya sa akin is do your best lang talaga. Kasi ang mga tao, they trusted you. So, you have to give your all sa mga tao. The said ceremony was attended by elected barangay captains and kagawan from the 182 barangays in Davao City, led by Davao City Mayor Sebastian Duterte. In his speech, the mayor strongly reminded the new officials to put aside personal interests and prioritize the needs and services of the people. Hindi magot ni ginahatag sa tanan. Hindi ni ginahatag sa tanan. Ngunit akong mahatag man si Moha, Di po kaparatiha, wa on rapon as mga dili, dili, kitungod din mo, pero kitungod sa mga tao nga nipili na ito ko rin. So, hindi naman din na ninyo. Ang kini nga trabaho mang God, iwit kit ni mo unakunaon ni mong kaugalingon. Una kit perminti ang imuhang mga constituents, imuhang, sagi mo inyo ha, may mong bandari kayo. Nasilingan ni mo, takto ni mo tanan ba? Iwit na ni mo matagad di mo kaugalingon, iwit na ni mo matagad di mo pamilya. Kini nga ato ang posisyon mga good, as elected officials o sa Sudan. This has to be a selfless, you have to have a selfless disposition. Kini magsilpe kung ikaw ang unak sa una-una ni mo, Tanaw ni mo, status lang ni mo, posisyon lang yung hapol. Hindi lagi kahit mo, good old, guwapo ng lugar. Meanwhile, newly elected na mayong barangay captain, Crescente Canada, agreed with Mayor Sebastian Duterte's suggestion and declared that as newly elected officials, they are ready to perform their duties and prioritize the needs of the people. It can be recalled that barangay tamayo received full support from the Kingdom of Jesus Christ, led by Pastor Polo Sikibuloy during the recent election.
he also added that he is now ready to perform his duties as a public servant. May hapon, wapo kayo ang isopi sa amuang alam doon nga miyon, miyon baskin o kasi na wala na ibangian dapat magkahiusa ang tanan para sa kauswagan sa Davao City. Labi na sa mga bagong elected na punong barangay o sa mga kagawad, gwapo kayo nga pamaagi ka ron kay wala na ibangiay ang tana nagkahiusa isara ang kausa para pauswagon ang matag barangay o ang tibok Davao City magpadayon ng mauswagon malinawon o salamat sa isiminay akro labi na sa founding president Pastor Apulo Sikiboloy Sir, dagang salamat mayong hapon ka ninyong Reporting, this has been Jean Domingo SM9 News.